this is not a time for popular decisions in order to appease the public ni kauli iliyodhihirisha wazi kuwa mabadiliko lazima yangefanyika rais uhuru kenyata alionekana mwingi wa wasiwasi akidokeza kuwa hapo mbeleni idadi ya waliolazwa hospitalini ilipungua kwa asilimia sitini ila baada ya kulegeza baadhi ya mikakati mwezi wa septemba idadi hiyo ikaongezeka kwa asilimia 140 when we deescalated measures in accordance with the wishes of many kenyans our cases rose from that 866 low to 6000 402 cases by the last week of October 2020. Rais alitaja kuwa japo anania ya kuhakikisha uchumi unaendelea kuimarika, matukio ya hivi karibuni yanailazimisha serikali kuu kufanya maamuzi ya dharura. Hili haswa linatokana na visa 1015 vilivyofanyika ndani ya mwezi wa Oktoba, huku watu zaidi ya 300 wakiaga dunia. You must remember that it is not my government's desire to close down our economy we want our country to remain open but whether or not we will remain open shall ultimately depend on the public's responsiveness to covid protocols 12:22 kuanzia usiku wa leo hadi mwezi wa januari mwaka ujao ni marufuku kutoka nje au kuendeleza shughuli zozote baada ya saa nne usiku na kabla ya saa kumi asubuhi. Vile vile maeneo yote ya burudani yanatakiwa kufungwa ifikapo saa tatu usiku. Maeneo yanayouza vileo kama vile hoteli yanafaa kuendeleza biashara hiyo wakizingatia mikakati ya Wizara ya Afya. And those who fail will have their establishments immediately shut down. Vile vile serikali kuu itaanza mfumo wa bila barakoa hakuna huduma ili kuhakikisha kuwa wananchi wanazingatia kanuni popote waendapo. Mimi nataka kuambia ni wa Kenya. Tusichukue uhuru ambao tuko nao. Uhuru wa vyombo vya habari. Uhuru wa wananchi kuelezwa na viongozi wao wa serikali uhaki wa kila ambacho unaendelea. Alafu mujipime na wengine ambao hawaongei ukweli ya yale ambaye yanaendelea katika nchi zao. Serikali za kaunti zinatakiwa kuhakikisha vituo vya afya vitakavyohudumia wanaougua corona vinaendeleza shughuli ipasavyo huku wahudumu wa afya wakitakwa kuwa na bidhaa za kinga. Iwapo kaunti moja itaonekana kuwa na ongezeko la kasi la maambukizi basi usafiri wa ndani na nje ya kaunti hiyo utafungwa hadi pale ambapo hali hiyo itadhibitiwa na hiyo yote itategemea vile wewe binafsi utafanya na vile we mwenyewe utachukua jukumu hiyo yako kibinafsi nimepambana na huu ugonjwa na nimehakikisha sijapatia mwenzangu sijapatia bibi yangu sijapatia watoto wangu sijapatia mamangu sijapatia babangu Kanuni hizi sasa zinatarajiwa kufanya mabadiliko katika kuzuia ongezeko zaidi la maambukizi ya COVID-19. Ben Kerira K24 Samoja